আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে তো আপনারা ইতিমধ্যে অবগত আছেন যে আমাদের র্যাম্পি টোয়েন্টি ফার্সের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য কার্ড ট্র্যাকার থ্রি পয়েন্ট ও কোর্সটি আনা হয়েছে এবং এই কোর্সে আমাদের অনেকেই এনরোল করেছেন এবং আমাদের কয়েকটি ক্লাসও এখানে হয়ে গিয়েছে তো আমাদের এই ক্লাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে তিরিশটার উপরে ক্লাস হবে এবং এখানে আমাদের থার্ড কার্ড যেগুলো অ্যানাটমির ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাবডোমেন কার্ড ফিজিওলজিতে রেসপিরেটরি ফিজিওলজি আর বায়োকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে মেটাবলিজম কার্ড এই তিনটি কার্ড আমরা এই কার্ড ক্যাকার কোর্সে কভার করতেছি ইনশাল্লাহ এবং এই কোর্সটা এমনভাবে সাজানো আছে যে যাতে আপনাদের বেসিক কনসেপ্টের সাথে সাথে ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনগুলো আপনারা সুন্দরভাবে এখান থেকে শিখতে পারবেন এবং পরে আপনারা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এবং আমাদের ক্লাসগুলো কয়েকটি হয়ে গিয়েছে এবং এগুলো রেকর্ডেড থাকবে এবং সারা জীব মানে সারা বছর ধরে আপনারা এটা রেকর্ড দেখতে পারবেন সো আর আমাদের কার্ড ক্র্যাকারে আমরা প্রিয় বন্ধু অফার চালু করেছি যে আপনার রেফারেন্স যদি আপনার কোনো বন্ধু কার্ড ক্র্যাকার কোর্সে যদি এনরোল করে তাহলে তাকে আপনি ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্টের আওতাভুক্ত করতে পারবেন তাছাড়া যদি তিনজন বন্ধু গ্রুপ করে একসাথে ভর্তি হন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের তিনজনকেই পঁচিশ পারসেন্ট বা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে ডিসকাউন্ট দেওয়ার কথা রয়েছে আচ্ছা কার্ড ক্র্যাকার কোর্সে তো আমরা তিনটা কার্ড নিয়ে আসলে ডিল করতেছি এছাড়াও কার্ড যদি মনে হয় যে আমি শুধু অ্যানাটমি করব বা আমি শুধু ফিজিওলজি করব বা শুধু আমি বায়ো কেমিস্ট্রি করব তাহলেও কিন্তু সেটার অপশন রয়েছে আমাদের আলাদা আলাদা মেটাবলিজম আলাদা আলাদা ফিজিওলজি এবং আলাদা আলাদা অ্যাবডোমেন কাট করারও আমাদের ব্যবস্থা রয়েছে আপনারা যদি চাইলে আপনারা কিন্তু আলাদাভাবে উইন্ড্রোল করতে পারেন যে আমি সব করব না আমি জাস্ট এইটা করব সেটাও আপনার অপশন রয়েছে আচ্ছা আমাদের ক্লাসগুলোর পরে আমরা আপনাদেরকে বুক মার্কস আমাদের যে বিভিন্ন যে নোটসগুলো আছে আমাদের যে রাইটিংগুলো আছে এবং আমাদের যে চ্যাট বক্স সার্ভিস এটা সবসময় আপনাদের জন্য উন্মুক্ত ইতিমধ্যে আমাদের কিছু ক্লাস হয়ে গিয়েছে এবং এই ক্লাসগুলোতে আমরা কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে ডিসকাস করেছি তো সেগুলো আপনাদের জন্য সবসময় খোলা থাকবে তো এরই ফল প্রস্তুতিতে আমরা আমাদের মেটাবলিজম কার্ডের একটা ক্লাস হয়েছিল সেই ক্লাস থেকে কিছু অংশ আপনাদের কাছে একটু তুলে ধরব একটু খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস যে যেমন হোয়াট ইস মেটাবলিজম মেটাবলিজম কাকে বলে তাহলে মেটাবলিজম এটা কি এটা হচ্ছে একটা সিরিজ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন অনেকগুলো কেমিক্যাল রিয়াকশন যখন একসাথে হয় কোথায় হচ্ছে আমাদের সেলে হচ্ছে তাহলে আর সিরিজ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশনস অকারিং অ্যাট সেলুলার লেভেল এটা কোথায় হচ্ছে সেলুলার লেভেলে হচ্ছে উইথ দ্য ক্যাটালিজম অথবা উইথ দ্য হেল্প অফ ক্যাটালিস্ট যে ক্যাটালিস্ট যেগুলো আসে এই ক্যাটালিস্টগুলো কী করতেছে আমাদেরকে হেল্প করতেছে কী ক্যাটালিস্ট যেমন এনজাইম এই এনজাইমগুলোকে আবার কে হেল্প করতেছে কো এনজাইম তাহলে আমরা বলতে পারি যে মেটাবলিজম ইজ আ সিরিজ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন অকারিং অ্যাট সেলুলার লেভেল ক্যাটালাইজড বাই এনজাইমস উইথ দ্য হেল্প অফ কো এনজাইমস অ্যান্ড কো ফ্যাক্টরস অ্যান্ড রেগুলেটেড বাই হরমোনস অ্যান্ড ভিটামিন দিস ইজ কল্ড মেটাবলিজম মেটাবলিজমের টাইপ কী কী আছে অ্যানাবলিজম আর ক্যাটাবলিজম তাহলে কোনো কিছু যখন আমরা ছোটো থেকে বড় করা চিন্তা করি ছোটো ছোটো মলিকুলস যখন জয়েন হয়ে বড় বড় মলিকুলস তৈরি করে সেগুলোকে আমরা বলি অ্যানাবলিজম আবার যখন বড় বড় মলিকুলসকে আমরা ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করি সেটা হয়ে যায় ক্যাটাবলিজম আবার ক্যাটাবলিক পাথ হয়ে অ্যানাবলিক পাথ হয়ে দুইটাই যদি একসাথে থাকে সেটাকে আমরা বলি অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়ে অথবা অ্যাম্ফিবলিজম তাহলে অ্যানাবলিজম কোনগুলো আমাদের সিনথেসিস যত ধরনের সিনথেসিস বা জেনেসিস মানে যেগুলো বড় বড় হচ্ছে সবগুলোই হচ্ছে আমাদের অ্যানাবলিজম আর যেগুলো আমাদের ভাঙতেছে যেমন আমরা যদি বলি লাইসিস যে কোনো ধরনের ডিগ্রেডেশন এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্যাটাবলিজম আর অ্যাম্ফিবলিক মানে কি অ্যাম্ফিবলিক মানে ক্যাটাবলিজম অ্যানাবলিজম দুইটাই এখানে আছে যেমন আমাদের টিসিএ সাইকেল ইউরিয়া সাইকেল এগুলো কিন্তু অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়ে সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তারপরে আমাদের খুব সুন্দর একটা টপিক আছে যে প্যারাডাইম অফ মেটাবলিজম বা প্যাটার্ন অফ মেটাবলিজম অথবা ফেজেস অফ মেটাবলিজম সো মেটাবলিজম মেনলি তিনটা ফেজে ভাগ করা আছে যে প্রাইমারি মেটাবলিজম অথবা ফার্স্ট স্টেজ বলতে পারি সেকেন্ডারি মেটাবলিজম অথবা ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ বলতে পারি টার্সিয়ারি মেটাবলিজম অথবা থার্ড স্টেজ আমরা বলতে পারি তো ফার্স্ট স্টেজে কী হবে আমরা যে একটা খাবার খাচ্ছি খাবারটাকে যে ডাইজেস্ট করতেছি ওটাকে যে অ্যাবজর্ভ করে ছোটো ছোটো ইউনিটে নিয়ে আসতেছি এটাই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফেজ অফ মেটাবলিজম এখন এই খাবারটাকে এখান দিয়ে অ্যাবজর্ভ করলাম করে তো এটাকে আমাকে ইউজ করতে হবে ধরে নিয়ে আমি একটা কার্বোহাইড্রেট খাইছি কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার পরে আমার কি হবে আমার ওটা গ্লুকোজে মনে করেন কনভার্ট হয়ে গেল এখন এই গ্লুকোজটাকে তো আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে তো প্রথমে আমি কি করব এই
বা এই যে ফেট অফ গ্লুকোজ আফটার দ্য অ্যাবজর্পশন আপ টু টিসিএ সাইকেল এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ফেজ অথবা ইন্টারমিডিয়েট ফেজ অফ মেটাবলিজম তারপরে আমরা চলে আসি টার্সিয়ারি ফেজ আমাদের টিসিএ সাইকেলে কিন্তু কিছু রিডিউসড এনএডি এফএডি তৈরি হয় বা রিডিউসড কো এনজাইম তৈরি হয় এই কো এনজাইমগুলো আবার কোথায় যায় এই কো এনজাইমগুলো চলে যায় হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে চলে যায় কো এনজাইম এই যে এনএডিএইচ তারপরে এফএডিএইচ এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে চলে যায় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে কিছু কিছু কমপ্লেক্স আছে কমপ্লেক্স ওয়ান কমপ্লেক্স টু কমপ্লেক্স থ্রি কমপ্লেক্স ফোর এবং এটা হচ্ছে একটা এটিপি সিনথেসিস পাম্প এটিপি সিনথেটিস পাম্প তো দেখা যায় যে আমাদের এই যে এনএডিএইচটা আসলো এনএডিটা প্রথমে ঢুকে হচ্ছে কমপ্লেক্স ওয়ানে কমপ্লেক্স ওয়ানে ঢুকেই এখানে একটা এটিপি তৈরি করে কমপ্লেক্স টুতে সাধারণত কোনো এটিপি তৈরি হয় না তারপরে সে কি করে সে কমপ্লেক্স থ্রিতে ঢোকে ওখানে আর একটা এটিপি তৈরি করে আবার কমপ্লেক্স ফোরে যায় সেখানে আর একটা এটিপি তৈরি করে এইভাবে একটা দুইটা তিনটা একটা এনএডি থেকে তিনটা এটিপি তৈরি হয় আর অন্যদিকে আমাদের যে এফএডি আছে আমাদের এফএডিটা ঢুকে হচ্ছে কমপ্লেক্স টু দিয়ে তো এখানে কোনো এটিপি তৈরি হচ্ছে না কমপ্লেক্স থ্রিতে যে সে একটা এটিপি তৈরি করে কমপ্লেক্স ফোরে যে সে আর একটা এটিপি তৈরি করে এই জন্য একটা এফএডিএস থেকে আমাদের দুইটা এটিপি তৈরি হচ্ছে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটাকেই আবার বলা হয় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন অক্সিডেটিভ কেন কারণ এখানে অক্সিজেন মলিকুলসের ইউজ হয় এখানে দেখেন যে ওয়াটার এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে আমাদের অক্সিজেনের ইউজ আপ হচ্ছে এবং আমরা জানি রেসপিরেশনের ইকুয়েশনে কি হয় গ্লুকোজ প্লাস অক্সিজেন ওখান থেকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার আর এনার্জি পাই এখানে হাইড্রোজেন যে এখানে জমা হচ্ছে এই যে এনএডিগুলো আসতেছে এরা এটিপি কীভাবে তৈরি করতেছে এরা এই যে এদের যে হাইড্রোজেন কন্টেন করতেছে এই হাইড্রোজেনগুলোকে এরা ছেড়ে দিচ্ছে এই হাইড্রোজেনগুলো ছেড়ে দেওয়ার কারণে হাইড্রোজেনের একটা কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে যখনই হাইড্রোজেন হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশন দিকে যাবে বা হাইড্রোজেনের যে মুভমেন্টটা হবে এই হাইড্রোজেনের মুভমেন্টটাই কী করবে এটিপি সিনথেস পাম্পটাকে ড্রাইভ করবে তখনই এডিপি প্লাস পিআই যুক্ত হয়ে আমাদের এটিপি তৈরি করবে বা এনার্জি তৈরি করবে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটাই হচ্ছে আমাদের থার্ড ফেজ অফ মেটাবলিজম এবং এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটাকে বলা হয় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কেন ফসফোরাইলেশন বলা হচ্ছে কারণ এখানে দেখেন এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হচ্ছে এখানে একটা ফসফেট গ্রুপ অ্যাড হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন আমাদের ফসফোরাইলেশন হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে সাবস্টেট লেভেল ফসফোরাইলেশন আর একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ সাবস্টেট লেভেল ফসফোরাইলেশন কখন হয় এই যে আমরা যখন টিসিএ সাইকেল দেখি যে এখানে এখানে কোনো এনএডি এফএডি না তৈরি হয়েই জিডিপি থেকে ডিরেক্ট জিটিপি তৈরি হচ্ছে এই যে আমাদের রিয়াকশনের মধ্যে যে এডিপি এটিপি তৈরি হচ্ছে উইদাউট এনি কো এনজাইম ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে না যে এটাকে বলা হয় সাবস্টেট লেভেল ফসফোরাইলেশন সাধারণত টিসিএ সাইকেলে হয় দুইটা আর আমরা যখন গ্লাইকোলাইসিস করি আমাদের যে গ্লাইকোলাইসিসে এইখানে দুইটা এবং এইখানে দুইটা দুই দুই চারটা চারটা সাবস্টেট লেভেল ফসফেট তৈরি হচ্ছে তারপর সাসফেট লেভেল ফসফেটেশন গ্লাইকোলাইসিসে চারটা এটিপি তৈরি করতেছে আবার আমাদের টিসিএ সাইকেলে দুইটা এটিপি তৈরি করতেছে ওভারঅল তাহলে ওভারঅল ছয়টা এটিপি তৈরি হচ্ছে ভাই সাবস্টেট লেভেল ফসফোরাইলেশন আর আমাদের বডিতে টোটাল এটিপি কীভাবে তৈরি হচ্ছে যেহেতু ক্রেপ সাইকেল থেকে ছয়টা এনএডি যায় ছয়টা এনএডি যখন তিনটা করে এটিপি দেয় তখন আঠারোটা দুইটা এফএডি এখানে দেয় চারটা সাবস্টেট লেভেলে এখানে দুইটা গ্লাইকোলাইসিসে চারটা তাহলে টোটাল টিসি সাইকেল থেকে চব্বিশটা এটিপি তাহলে টিসি সাইকেলের চব্বিশ আবার সাবস্টেট লেভেল আবার সাবস্টেট লেভেল ফসফোরেশন সব কিছু মিলে গ্লাইকোলাইসিস থেকে আসে আটটা আর আমরা যে পাইরুবেট থেকে অ্যাসেটাইল কোয়ে যে তৈরি করি এখানে আসে চারটা তো টোটাল একটা গ্লুকোজ মলিকুল থেকে আমাদের থার্টি সিক্স এটিপি তৈরি হয় তাহলে টিসিএ সাইকেল যদি আমি চিন্তা করি আমাদের টিসিএ সাইকেলে সাবস্টেট লেভেলে আসতেছে দুইটা এটিপি আবার এনএডি ছয়টার কারণে আসতেছে হচ্ছে এনএডি এইচ ছটার কারণে আসতেছে আঠারোটা সিক্স ইন্টু থ্রি আবার এফএডিএইচ হচ্ছে আমাদের যেহেতু দুইটা আছে এখানে আসতেছে কয়টা চারটা টু ইন্টু টু তাহলে টোটাল আমার টিসিএ সাইকেল থেকে আসতেছে চব্বিশটা এটিপি এইদিকে গ্লাইকোলাইসিসে সাবস্টেট লেভেল ফসফোরাইলেশন এবং সব কিছু মিলে সাবস্টেট লেভেল থেকে চারটা এটিপি আসতেছে এবং নেট সব কিছু মিলে আমরা নেট এটিপি পাই হচ্ছে এখানে আটটা এটিপি আর যখন আমরা পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়েতে কনভার্ট করি তখন আমরা কয়টা এটিপি পাই তখন আমরা এটিপি পাই হচ্ছে চারটা তাহলে টোটাল আট চারে বারো বারো আর চব্বিশে ছত্রিশটা এটিপি হচ্ছে আমাদের একটা গ্লুকোজ মলিকুল থেকে আসে সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইট ইস ব্রিফ কনসেপ্ট অফ মেটাবলিজম যে কীভাবে আসলে মেটাবলিক আমরা এনার্